Bu benim aracım kanalından selamlar, sevgiler, saygılar değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar sizlere %90 engelli raporu ile araç almak hakkında bildiğim kadarıyla bilgi vermek istiyorum. Öncesinde arkadaşlar abone değilseniz, abone olup destek verirseniz, beğendiyseniz de beğenerek destek verirseniz bizi daha güzel videolar için teşvik etmiş olursunuz. Videomuzda arkadaşlar %90 engelli raporu ile araç almak ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum %90 engelli raporu olacak kişinin ve zihinsel engelli olmayacak bu video onlara göre. Çünkü engelli raporu ile araç almak geniş bir yelpazeye sahip. %40 engelli olup tertibatlı ya da tertibatsız ortopedik engelli olan kişiler ayrı. Çocuğu rahatsızdır, onun için rapor almıştır ve kaletli durumlar ayrı konular. Bunlar çok geniş arkadaşlar. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden o konulara hiç girmiyorum bile. Ben %90 engeli olan ve ve arkadaşlar herhangi bir zihinsel engeli bulunmayan kişiler için araç alma hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar e, öncelikle hangi aracı alacağınızı belirleyin ve o bayiye gidin. O bayi sizden e, nüfus cüzdanı, fotoğraf ve 2 adet e, raporun e, noter tasdikli fotokopisini isteyecektir. Bunlarla beraber bayiye gittiğinizde bayi gerek bütün işlemleri kendisi yapıyor. Sadece burada aracı alacak kişinin notere gidip imza atması gerekiyor. Raporda herhangi bir problem çıkmadığında sadece bu var arkadaşlar. Ee, daha sonra aracı almaya yakını gidebilir. Arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok ama araç tamamen alan kişinin üzerine olur. Arkadaşlar aracı aldınız Evinize getirdiniz. Şunu söylemek istiyorum. 5 yıl boyunca aracı satamazsınız. Motorlu taşıt vergisini ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ondan muafsınız. 5 yıl sonra bittiğinde aynı normal araç gibi aracı satıyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnızca sadece e, belli bir miktar, küçük bir miktar var arkadaşlar. Onu ödüyorsunuz. Onu kaldırıyorsunuz. Onu sizin ödemez gerekiyor. Daha sonra normal satış gibi satış yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar diyelim ki aracı 5 yıl içinde satmanız gerekti paraya sıkıştınız. Bunun için yapmanız gereken vergi dairesine gitmeniz ve aracın ilk aldığında ödemediğiniz ÖTV'yi ödemeniz. Burada arkadaşlar o zamanki ödemediğiniz miktar neyse muhtemelen o çıkacaktır. Onu ödediğinizde aracı normal satış gibi noterde satabilirsiniz istediğiniz kişiyi. Ya da arkadaşlar cebinizde para yok ödeyemiyorsunuz. Başka bir %90 engelli sizin gibi aynı haklara sahip olan birine bu aracı devredebilirsiniz. Onun için de vergi dairesine gitmeniz ve orada bir takım prosedürleri doldurmanız gerekiyor. Daha sonra notere gidip normal satış gibi satabiliyorsunuz. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. 2021 yılı itibariyle şu an 330 bin TL'ye kadar bir araç alınabiliyor. Bu oran her yıl değişiyor. Arkadaşlar bir konu daha var. Bu da çok önemli. Araç sahibinin 3. derece kadar yakını bu aracı kullanabilir. Yabancıların kullanması olası denetimlerde sıkıntı ve cezaya e, sebebiyet olabilir. Bunu da söylemiş oldum. Arkadaşlar dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Hatam varsa affola, eksiğim varsa siz yorumlarda lütfen belirtiniz. Tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olmanızı Videoyu beğendiyseniz faydalı olursa beğenme tuşuna basmanızı istiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.